யுத்த பூமியில் பெண்ணையின் விழிகள் என்னை உன் பார்வையால் கட்டுக்கொள்கிறது நம்ம இப்போ பார்த்த கவிதையிலேருந்தே தெரிஞ்சிருக்கோம் அடுத்தது நம்ம பார்க்கக்கூடிய செக்மெண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பேரழகு பேரழகில் நம்ம யாரை மீட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா செலிபிரிட்டி மேக்கப் பார்ட்டி சத்தியம் மேம் தான் மீட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நார்மலாக வந்து நம்ம நிறைய மாடல்ஸ்க்கெலாம் மேக்கப் பண்ணி பார்த்துருப்போம் இன்றைக்கி நாம் யாருக்கு மேக்கப் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா குழந்தைங்களுக்கு குழந்தைங்களுக்கு மேக்கப் போடுறது வந்து ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் ஏன்னா அவங்க சொன்ன பேச்சு கேட்க மாட்டாங்க ஸோ அந்த வகையில் இன்றைக்கி நாம் அவங்களுக்கு ஃபேஸ் மேக்கப் எப்படி போடுறது ஐ மேக்கப் எப்படி போடுறது ரொம்ப அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க வாங்க பார்க்கலாம் வெளிச்சம் டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் என்னோட பேர் சத்யா ஃப்ரம் எக்ஸ்ப்ளோர் யூ ஐம் அ மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் கம் காஸ்மெட்டாலஜிஸ்ட் நங்கே நேரம் பேரழகு செக்மெண்ட்டில் உங்கள் எல்லாரையும் பார்க்கறதுல நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் யூஸ்வலாக வந்து நம்ம மேக்கப்ஸ் அப்படின்னாலே செலிப்ரிட்டிஸ்க்கு நிறைய போடுவோம் இல்லைனா வந்து பிரைடல்ஸ்க்கு போடுவோம் ஃபேஷன் ஷோஸ்க்கு போடுவோம் மோஸ்ட்லி பெரியவங்களுக்கு தான் மேக்கப் வந்து நம்ம ரொம்பவே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவோம் இந்த வாட்டி கொஞ்சம் வித்தியாசமாக வந்து கிட்ஸுக்கு எப்படி மேக்கப் பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ மாடர்னாக வந்து ட்ரெஸ் வேர் பண்ணால் எப்படி வந்து மேக்கப் போடலாம் அதுக்கு ஏதோ மாதிரி ஹேர் ஸ்டைல் யூஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி ட்ரெடிஷ்னலாக வந்து ட்ரெஸ் போட்டால் எப்படி வந்து மேக்கப் பண்ணலாம் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஹேர் ஸ்டைல் எப்படி பண்ணலான்றத வந்து இந்த செக்மெண்ட்ஸ்ல நம்ம பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் யூஸ்வலா வந்து கிட்ஸுக்கு வந்து நம்ம மேக்கப் பண்ணும்போது ஹேண்ட் சானிட்டை யூஸ் பண்ணி தான் வந்துட்டு அப்புறமா தான் மேக்கப் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஸோ ஸ்கின் வந்து எதுவும் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகாமல் பார்த்துக்கணும் ஏன்னா ரொம்ப சென்சிட்டிவாக இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஸ்கின்னு ஸோ அதனால ரொம்ப பார்த்து ஜாக்கிரதையாக தான் வந்து குழந்தைங்களுக்கு நம்ம மேக்கப் பண்ணும் ஃபஸ்ட்டு டைப் வந்து ப்ரைமர் ப்ரைமர் யூஸ் பண்ணாமல் மேக்கப் ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடாது ப்ரைமர் எதுக்குன்னா அந்த ஸ்கின்ஸை ஸ்கினில் இருக்கிற போர்ஸை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிவிடும் அட் த சேம் டைம் வந்து ஸ்கின்னை வந்து ரொம்ப வந்து ஒரு வால் மாதிரி பார்த்துக்கும் மேக்கப்புக்கும் ஸ்கின்னுக்கும் நடுவில் இருக்கிற வால் தான் வந்து ப்ரைமர் ஸோ இந்த ப்ரைமர் யூஸ் பண்ணால் ஸ்கின் வந்து டேமேஜ் ஆகாமல் இருக்கும் ஸோ ப்ரைமர் வந்து நிறைய யூஸ் பண்ணக்கூடாது கொஞ்சம் மைல்டாக தான் யூஸ் பண்ணும் இல்லைன்னா ரொம்ப ஆயிலி ஆகிடும் ஸ்கின்னு ஸோ ப்ரைமர் யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் விட்டுணும் ஸோ டூ மினிட்ஸ் விட்டிங்கன்னா வந்து ஸ்கினில் வந்து நல்லா அப்சர்வ் ஆகிடும் ப்ரைமர் ப்ரைமர் அப்சர்வ் பண்ணதுக்கப்புறமா ஒரு டூ மினிட்ஸ் கழித்து அவங்க ஸ்கின் டோனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஃபவுண்டேஷன் நம்ம போடணும் ஃபஸ்ட்டு ஃபவுண்டேஷன் பிளெண்டர் ப்ரஷ் வச்சுட்டு ஃபேஸ் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணணும் கிட்ஸுன்றதுனால கன்சீலர் பண் கன்சீல் பண்ணுறதோ கான்டாக்ட் பண்ணுறதோ எதுவும் தேவை கிடையாது ஸோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம வந்து ஃபவுண்டேஷன்ஸு க்ரீம்ஸ் வந்து கம்மி பண்ணுறோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நல்லது ஸோ ஸ்கின் ஸ்பாயில் ஆகாமல் இருக்கும் நெக் பார்ட்டு இயர்ஸு எல்லாமே நீங்கள் வந்து கவரப் பண்ணணும் எப்பயுமே ஃபவுண்டேஷன் போடும்போது இல்லைனா வந்து செப்பரேட்டாக தெரியும் ரொம்ப ஹெவியாக வந்து ஃபவுண்டேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது மைல்டாக யூஸ் பண்ணால் போதும் ஏன்னா கிட்ஸுக்கு வந்து விளையாடுவாங்க நிறைய வெளியிலலாம் போவாங்க சன்லலாம் போகும்போது நீங்கள் வந்து நிறைய வந்து க்ரீம்ஸ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஸ்வெட் ஆகும்போது அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் பேச்சி ஒர்க் தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ ஏன்னா ரொம்ப ஏசியில் அவங்க இருக்க போகிறதில்ல அதனால் ரொம்ப மைல்டாகவே வந்து ஒரு ஃபவுண்டேஷன் கோட் கொடுத்தா போதும் இவங்க வந்து ஜீன்ஸில் வந்து ஒரு ஷார்ட்ஸும் ஒரு டிஷர்ட்டும் போட போகிறாங்க ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கொஞ்சம் ஃபேஷன் லுக் மாதிரி அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கிளிட்ரி டைப்பில் வந்து நம்ம ஐ ஷேடை கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும் யூஸ்வலாக வந்து நம்ம ஐ ஷேடை பண்ணும்போது ஒரு க்ரீஸ் லைன் வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ணணும் ஃபுல் ஐசஸ்க்கும் போடக்கூடாது ஸோ க்ரீஸ் லைன் எப்படி க்ரியேட் பண்ணணும்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பல்ல மாதிரி இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ இந்த இடத்துல தான் வந்து நம்ம க்ரீஸ் லைன் வந்து க்ரியேட் பண்ணணும்
இந்த வந்து ஆங்குலர் ஷேப்பில் வந்து அந்த ஐ ஷேடோ வரத்துக்கு நம்ம டிஷ்யூஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எப்போயுமே ப்ரஷஸ் மேக்கப் போடும்போது எல்லாமே அப்ளை பண்ணுறது எல்லாமே கொஞ்சம் வந்து மைல்டாக பண்ணுங்கள் ஸோ கிட்ஸுக்கு வந்து சென்சிட்டிவாக இருக்கும் ஸ்கின்னு ஷோட முடிச்சுட்டு லைட்டாக ஒரு கிளிட்டர் நம்மளுக்கு அவங்களுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் இப்போ இவங்களுக்கு ஐ மேக்கப் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம லைனர் லைனர் வந்து இவங்க மாடர்ன் லுக் போட போகிறதுனால ரொம்ப மைல்டாக ஒரே ஒரு லைன் கொடுத்தா போதும் ஸோ இந்த ஆங்குலர் சைடில் ஃபுல்லாக ஆங்குலர் பண்ணுறது கீழேருந்து ஃபுல்லாக வந்து லைனர் எடுத்துகிட்டு வந்து ஜாயின் பண்ணுறதுலாம் பண்ண வேண்டாம் அப்புறம் ட்ரெடிஷ்னல் லுக் வந்துடும் ரொம்ப திக்காக இல்லாமல் ஸோ அந்த மேலே போட்டிருக்க அந்த ப்ளூ கலர் ஐ ஷேடோலாம் தெரியிற மாதிரி மைல்டாக கொடுத்தா போதும் இவங்களுக்கு இப்போ வந்து நம்ம லைனர் வச்சு முடிச்சிட்டோம் லைனர் வச்சுட்டு உங்கள் கண்ணை திறக்க சொல்லி பாருங்கள் பார்த்துட்டு இந்த பிளாங்க் இந்த இடத்துல லைட்டாக அந்த ஒயிட்டாக வந்து பிளாங்காக தெரிஞ்சதுன்னா அதெல்லாம் வந்து ஃபில் பண்ணிவிடுங்க இவங்களுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி கீழே வந்து நான் லைனர் கொடுக்க போகிறதில்ல காஜல் கொடுக்க போகிறதில்ல ஸோ சில பேருக்கு வந்து ஜெல் காஜல் வந்து குழந்தைங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ அந்த டைமில் வந்து நீங்கள் லிக்விட் காஜல் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஐ மேக்கப் முடித்ததுக்கப்புறமா இன்னும் கொஞ்சம் மைல்டாக வந்து ஃபவுண்டேஷன் எடுத்து ஃபேஸ் ஃபுல்லாக இன்னொரு பேஸ் கொடுத்துருங்க இப்போ வந்து நம்மளுக்கு இவங்களுக்கு ஐ மேக்கப் முடிச்சிருக்கோம் முடிச்சதுக்கப்புறமா நம்ம இப்போ வந்து அவங்கள இப்படி வச்சு ஃபுல்லாக வந்து சீக்ஸ்லலாம் கை வச்சுருப்போம் ஸோ லாஸ்ட்டில் வந்து எப்போயுமே வந்து ஒரு கோட் எக்ஸ்ட்ரா திருப்பியும் கொடுத்து ஃபினிஷிங் கொடுக்கணும் ஃபவுண்டேஷனுக்கு அதுதான் இப்போ நான் உங்களுக்கு பண்ணிகிட்ருக்கேன் இப்போ அவங்களுக்கு லைட்டாக மஸ்காரா கொடுக்கலாம் ஸோ மஸ்காரா கொடுத்திங்கன்னா தான் எப்பயுமே ஒரு ஐ மேக்கப் வந்து ஒரு கம்ப்ளீஷன் கிடைக்கும் லைட்டாக அவங்கள கண்ணை மூட சொல்லிவிட்டு அந்த லேஷஸில் லைட்டாக ஒரு கர்வ் கொடுங்க கர்வ் கொடுத்துட்டு அப்புறமா கண்ணை திறக்க சொல்லி மைல்டாக அவங்கள திறக்க சொல்லி உங்களுக்கு மஸ்காரா போட்டு முடிச்சாச்சு இப்போ ஃபவுண்டேஷன் போட்டதுனால ஐப்ரோஸ்லேருந்து எல்லாத்துக்குமே வந்து உங்களுக்கு ஃபவுண்டேஷன் வந்து ஓவரால் வந்து ஐப்ரோஸை கவர் பண்ணுற அளவுக்கு வந்திருக்கோம் ஸோ மைல்டாக வந்து ஃபவு எப்பவுமே வந்து ஐப்ரோஸை வந்து நம்ம ட்ரா அவுட் பண்ணணும் 
ஸோ திக்காக ஐப்ரோஸ் இருக்கவங்களுக்கு கூட ஃபவுண்டேஷன் யூஸ் பண்ணோன்னா கண்டிப்பாக ஐப்ரோஸை ட்ரா பண்ணி தான் ஆகணும் ஏன்னா அதில் ஃபுல்லாக வந்து ஃபவுண்டேஷன் வந்து அப்சர்வ் ஆகிருக்கும் ஹேர்ஸ்லாம் ரொம்ப லைட்டன் ஆகிருக்கும் இவங்க கெட்ஸுன்றதுனால ரொம்ப கஷ்டமாக இது பண்ணி ட்ரா பண்ணி பண்ணாமல் மைல்டாக பண்ணால் போதும் ஐப்ரோஸோட க்ரோத் எப்படி இருக்கோ அந்த மாதிரி தான் வந்து நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணோம் ஐப்ரோ ஸோ அது பென்சிலாக இருந்தாலும் சரி ஜெல்லாக இருந்தாலும் சரி க்ரோத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நம்ம அப்ளிகேஷன் கொடுக்கணும் அப்போ தான் நேச்சுரலாக இருக்கும் பார்க்க அவங்க மாடர்ன் சுட்ஸ் போடுறதுனால பிரைட்டாக வந்து ரெட்டு இல்லைனா பிங்க்கு ஆரஞ்சு எப்படி கொடுத்தாலும் நல்லா தான் இருக்கும் கிட்ஸுக்கு வந்து கலர்ஃபுல்லாக எப்படி பண்ணாலும் நல்லா தான் இருக்கும் ஸோ இவங்களுக்கு வந்து ரெட் கலர் கொடுக்க போகிறேன் லிப்ஸ்டிக் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து லிப்ஸ் ஆஸ்லின் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை ஏதாவது லிப் பாம் கூட யூஸ் பண்ணிவிட்டு பண்ணலாம் ஸோ அப்படி பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் லைன்ஸ்லாம் நல்லா கவர் ஆகும் லிப்பும் ரொம்ப ட்ரை ஆகாமல் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு லைன் க்ரியேட் பண்ணிடுங்க லிப்ஸ்டிக் போட்டு முடிச்சுட்டு லிப் லைனர் வச்சு லைட்டாக ஒரு கோட் கொடுத்துருங்க இப்போ வந்து இவங்களுக்கு வந்து ஒரு மைல்டாக ஒரு மேக்கப் போட்டிருக்கோம் கிட்டுன்றதுனால ரொம்ப ஹையாக போடாமல் ஸோ ஹெவி ஃபவுண்டேஷன்ஸ் நிறைய யூஸ் பண்ணாதீங்க மைல்டு ஃபவுண்டேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து அழகாக ஒரு மேக்கப் வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம்